அன்பர்களே வணக்கம் இன்றைய தினம் இருபத்தி மூன்று பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது புதன்கிழமை ஆயில்யம் நட்சத்திரம் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது செவ்வாயும் சனியும் சேர்ந்தால் ஜோதிட உலக இந்த செவ்வாய் சனி சேர்க்கைக்கு சற்றே பயப்படும் செவ்வாய் போர் சனி துக்ககாரகன் போர் என்று சொன்னாலே துக்கம் நிகழும் இவனும் இரண்டரை கலந்தால் மிக கொடுமையான பழங்கள் யுத்தம் என்று தான் ஜோதிட சாஸ்திரமே சொல்லுகிறது ஆனால் அதே ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் பிரிதொரு பக்கம் நல்ல அமைப்பு என்ற ஒன்று இருந்தால் ஸ்லாகித்து சொல்லவும் செய்கிறது அது என்ன ஒருவன் ஒருவனை கத்தியால் குத்தினால் துப்பாக்கியால் சுட்டால் அது கொடுமை சில நேரங்களில் இந்த கொடுமையான செயல்களும் செயலை புரிகின்றவர்களும் அவர்களை அந்த செயலை நினைத்து நினைத்து பார்த்து பெருமை கொள்ளுகின்ற வகையிலும் இருக்கிறது இது எப்படி சாத்தியம் சாத்தியம்தான் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் பகத்சிங் வாவு சிதம்பரம் பாரதி இவர்களெல்லாம் போராடினார்கள் வீர சிவாஜி ஆயுதம் ஏந்தி போராடினான் யாராவது வீர சிவாஜியை கெட்டவன் என்று சொல்லுகின்றார்களா வாஞ்சிநாதன் சுட்டான் ஒரு வெள்ளைக்கார துறையை அவனை பழித்தா பேசுகிறோம் அவன் நினைவு நாளை கொண்டாடுகின்றோம் பாரதி போர் புரிந்தான் போர் என்றால் வார்த்தை போர் கவிதை போர் புரிந்தான் வாவு சிதம்பரம் செக்கெழுத்தார் ஆனால் இவளுக்கெல்லாம் ஒரு ஒற்றுமை இருந்தது விருப்பால் விருப்பத்தால் தனது நாடு அதாவது சுயநலமின்றி தனது நாடு விடுதலை பெற வேண்டும் என்ற வேட்கையால் புரிந்தார்கள் இந்த போரினையும் ஆக இதை புனித போர் என்று சொல்லலாமா புனித போர் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அதுதான் சரியான வார்த்தையும் கூட எனவே பாராட்டு பெற்றார்கள் சனியும் செவ்வாயும் நல்ல பாகையில் அமைந்தால் தன்னலம் இன்றி தியாக உள்ளத்தோடு தன்னையே இழக்க தயார் என்ற ஒரு தியாக உள்ளத்தோடு நன்மையை கருதி ஒரு நல்லதுக்காக போரிடுவார்கள் தன்னை இழக்கவும் சித்தமாக இருப்பார்கள் இதுதான் செவ்வாயும் சனியும் நல்ல பாகையில் இருந்தால் இந்த நல்ல பாகை என்பது எது பத்து பாகைக்குள் இருந்தால் நல்ல பாகை என்று நல்ல சுப கிரகங்களுக்கு வரும் தீய கிரகங்களுக்கு வராது பதிமூன்று பாகை தாண்ட வேண்டும் இருபது பாகைக்குள் இருக்க வேண்டும் மற்றொன்று இருபத்தி ஐந்து பாகையை தாண்ட வேண்டும் முப்பது பாகைக்குள் இருக்க வேண்டும் இது செவ்வாய்க்கும் சனிக்கும் நல்ல இடைவெளி பாகை இப்படி இருந்தால் வணங்குவதற்கு உரிய போற்றுதலுக்கு உரிய வீரர்கள் அதாவது அவளது விருப்பம் பாராட்டத்தக்க நல்ல விருப்பம் சரி செவ்வாயும் சரியும் கெட்ட பாகையில் இருந்தால் ஹிட்லரை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அவர் யூத இனத்தின் மீது வைத்த வேண்டா வெறுப்பால் இங்கே விருப்பால் அங்கே வெறுப்பால் வெறுப்பால் பல உயிர்களை பழி வாங்கினார் இதுவும் போர்தான் 
இங்கும் இறப்பு தான் கஷ்டம்தான் அங்கும் இறப்பு தான் கஷ்டம்தான் ஆனால் முன்னது பாராட்டுக்கு உரியது பின்னது இகழ்ச்சிக்கு உரியது ஆக செவ்வாயும் சனியும் நல்ல பாகையில் இருந்தால் புனித போர் புனித போருக்கு இதுதான் இழக்கணும் செவ்வாயும் சனியும் கெட்ட பாகையில் அமைந்தால் காரணமின்றி தீய இகழக்கூடிய வெறுப்பால் உயிர் வதை செய்வர் அன்பர்களே செவ்வாயும் சனியும் இணைகின்ற இணைப்பு நல்லபடியாகவும் இருக்கிறது கெட்டபடியாகவும் இருக்கிறது ஆனால் இரண்டிலுமே போர் இழப்பு வீரம் இருக்கிறது அன்பர்களே இனி பனிரெண்டு ராசிகளுக்கு உண்டான பலன்களை பார்ப்போம் மேசராசி அன்பர்களே இன்று உங்களது திறமை செல்லா காசு ஆக வாய்ப்பு இருக்கிறது என்னதான் நாம் உயர்ந்த திறமையை காட்டினாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்டால் தான் மதிப்பு இல்லை என்றால் மதிப்பு இல்லை இன்றைய தினம் உங்களது திறமை அங்கீகரிக்கப்படுவது சந்தேகமே ரிஷபராசி அன்பர்களே உலக நாடுகள் அனைத்தும் சரி தனித்தனி குடும்பமும் சரி பிரிதொரு உதவி இல்லாமல் வாழ முடியாத நிலை இந்த கால நிலை அதில் நீங்கள் மட்டும் என விதி வழக்கா இன்றைய தினம் உங்களுக்கு ஒரு உதவி கிடைத்தால்தான் அந்த காரியம் முடியும் என்ற ஒரு நிலை இருந்து அந்த உதவிக்காக நீங்கள் அலைந்து பேசி நயம்பட உங்கள் செயலை புரிந்து அந்த உதவியினை பெற்றுக்கொள்ளும் நாளாக காட்டுகிறது இதன் காரணமாக எடுத்த செயல் இனிதே முடியும் மிதுன ராசி அன்பர்களே தேவைப்படும் அன்பர்களுக்கு அவர்களது தேவை பூர்த்தியாகும் விதத்தில் ஒரு சில போதனைகளை உயர்ந்த போதனைகளை இன்று நீங்கள் சொல்வீர்கள் கடகராசி அன்பர்களே நினைத்தது ஒன்று நடந்தது ஒன்று கணக்கிட்டீர்கள் கிடைக்கும் என்று நம்பி சென்றீர்கள் ஆனால் அங்கே கை விரிப்புதான் மிச்சம் அலையும் அலைச்சலுக்கு ஏற்பட்ட செலவுதான் மிச்சம் இதை போன்ற நிலைதான் இன்று உங்களுக்கு கவனம் சிம்மராசி அன்பர்களே நாளைய தினத்தை கணக்கில் வைத்து அது நல்லபடியாக வர வேண்டும் என்ற ஒரு நினைப்பில் அதற்கு ஏற்றாற்போல் அந்த வெற்றியை உத்தேசித்து பேசி உங்களுக்கு மேலுள்ள பெரியவர்கள் மகிழ்ச்சி அடையும் வகையில் இன்று நீங்கள் நடந்து கொள்வீர்கள் இந்த நாள் உங்களது புத்திசாலித்தனம் பாராட்டப்படும் கன்னிராசி அன்பர்களே லாபம் உண்டு நல்ல லாபம் உண்டு நீங்கள் எதை செய்தாலும் அந்த செயல் வெற்றிகரமாக இன்று முடியும் துலாம் ராசி அன்பர்களே ஒரு முக்கியமான செயலை செய்ய ஆரம்பித்தீர்கள் 
செய்துதான் தீர வேண்டும் ஆனால் அதை முடிப்பதற்கு உண்டான மற்ற வசதிகள் இல்லையே என்ற ஒரு சந்தேகத்தோடு தான் ஆரம்பித்தீர்கள் ஆனால் எதிர்பாரா விதமாக ஒரு பெரிய உதவி வந்து சேர்ந்து நீங்கள் எடுத்த செயலை வெற்றிகரமாக முடித்து வைக்கும் விருச்சகராசி அன்பர்களே தீமையும் நன்மையும் கலந்த நாள் இந்த நாள் முதற்பாதி உங்கள் புகழுக்கு உங்கள் பெயருக்கு ஒரு களங்கம் ஏற்படுகின்ற வகையில் சில நடப்புகள் நடக்கும் மறுபாதி உங்களது உண்மையான நல்ல சொரூபம் வெளியே தெரியும் புகழ் பெறுவீர்கள் தனுசு ராசி அன்பர்களே ஒரு புது அணுகுமுறை இந்த அணுகுமுறையை நண்பர்கள் குடும்பம் இங்கேயே நீங்கள் பிரயோகிக்கின்றீர்கள் அது மிக மிக நன்மையை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது சில நேரங்களில் சொந்தம் மனைவி மக்கள் இவர்களிடம் கூட சற்று லாபகமாக நடக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு லாபகத்தை இன்று அங்கேயே காட்டி சொந்தங்களையே காட்டி ஒரு நன்மையை நீங்கள் பெறுகின்ற நாள் இந்த நாள் மகர ராசி அன்பர்களே முனைப்புடன் செயல்பட்டு வர இருந்த தொல்லையை அகற்றி வர வேண்டிய நன்மையை வரவழைத்து எல்லோரிடமும் ஒரு நல்ல பெயரை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் நல்ல நாள் இந்த நாள் கும்பராசி அன்பர்களை எளிதில் தீராத தீர்க்க முடியாத ஒரு பிரச்சனையை இன்றைய தினம் மிக மிக புத்திசாலித்தனத்தால் ஒரு புது யுக்தியை பயன்படுத்தி நீங்கள் அதை வெற்றிகரமாக சரி செய்வீர்கள் சரியாகாது என்ற ஒரு பிரச்சனையை நீங்கள் சரியாக்கும் நாள் இந்த நாள் மீனராசி அன்பர்களே ஒரு நல்ல புகழினை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் உங்களது திறமை ஒரு சில காரியங்களை வெற்றிகரமாக ஆக்கும் அதைவிட உங்களது அணுகுமுறை இன்று எல்லோருக்கும் பிடிக்கும் இந்த இரண்டு காரணங்களால் நீங்கள் பல படி உயர்வீர்கள் 